will now deal with the the trade off theory trade off theory abdin enna artham it's a choice of two better options avladha vera onnum kedaiyad adhaavadhu neenga kadan vaangureenga debt vaangureenga pichunaka is that the cost of debt is cheaper then the benefit of debt abdin paakano benefit of debt vand 100 but adukana cost vand 80 rupees are null of course there is a savings of 20 so you can definitely go for borrowing or you can add the debt in your capital structure verumna equity share capital aga illama neenga enna pannalana konja debt compared in your setukalam so there is a benefit why do you lose this abingiradha trade off theory already we have seen ni approach ny approach traditional approach modigliani miller approach la unda adha patti na logics avar pesi irpa adha patti nama paathom and arbitrage patti paathom in the in the practical life la adala nama paaka poradhu illa ni yo ny yo paaka poradhu illa only trade off theory da or product vaanga poringna adu vandu 100 rupees solra appadina adu vaangna ka neenga evlo satisfaction varudhu illa evlo worth adanal neenga derive pandringa nu paarenga idu worth derived because the product is more than 100 neenga purchase pandringa nu vaanga matinga adha logic so the same comes here so cost of debt and benefit of debt ku mulla comparison paakringa idhula benefit of debt endra enna na tax benefit neenga equity shareholders ah equity share capital ah vechirundinga adukku equity dividend kudukringa pichunaka vanda profit la tax poga micha enna irukku adhula kudutaanga ana interest ah irundal in the tax separate pandrathukku munadi irukka profit la irundhu kudukalam so by default to the extent of uh, amount by way of interest debited to the pin token profit will go down profit goes down and i know automatically you will be save the tax on that adu adula vandu neenga tax panna aarambikkalam eppozhume cost of debt is always cheaper than the cost of equity adha lower interest rate cost of debt is always cheaper than the cost of equity or normally we debt ku enna rate of interest irukko adukalli mulk cheaper ah kadaikudhu nu sonnal why do you lose that benefit in the rendu vidamana benefit namakku irukku of course debt nu sonnale namak cost irukku illaya and cost of debt enna appadi sonnaka we have two aspects here cost of financial distress and agency cost nu renda perikrom cost of financial distress la enna varapodu adula rendu vidangal irukku one bankruptcy cost inna one undu non bankruptcy cost bankruptcy cost abingiradhu neenga in case of non payment of interest or any installment your business will go for bankrupt aduk and the bankrupt aachina enna loss varumo adhu per bankruptcy cost unga balance sheet la or asset vandu neenga 10000 nanichirupinga okay but bankruptcy case varumbodhu neenga enna panuvinga na vera vali illa immediate ah kadan adach aaganum avanga kudukra pressure thaanga mudiyama indha asset vikka poringa if you are selling the asset in emergency you will not get the full value you will get less than this value probably 7000 8000 than kadaikum appo indha rendu kula difference or 3000 rupees namak loss varudhu illaya that loss will also be because of the debt crisis okay financial distress nu sollam so assets are sold in distress price which leads to a loss assets sold for a distress price which is also a loss and adha prevent pandradhukku okay ekkachukuma litigation varum ada manage pandradhukku cost selavagum lawyer moolamaga so this is called legal cost these two costs will be there directly will have as a bankruptcy costs in case of financial distress in case of financial distress and adu mattum illa bankruptcy la varla sir ella prompt ah sir payment pannit irukkom appadina non bankruptcy cost indirect ah sila cost namakku irukke enna appdi sonnaga payment terms payment terms adavadhu nama 1 lakh rupaya kadan vaangunom interest oda seethu 5000 kudunga nu sonnar year month after month so certain month after that we will finish of everything or 20 25 months la 20 months la neenga full ah pay panniruvinga 1 lakh divided by 5 or interest irukkumnal innoru 5 months extra varudhu illa 4 months 24 months la neenga ellathai payment pandringa nu chinga together with the interest ungalku vandu 3 months ku piragu indha panam theva padala as after the 3 months if you are not in need of this money seri na mothama thirupi thandren appdi sonnaka kadan kutta vaanga maten par சார் உங்களுக்கு நான் கடன் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கடன் கொடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் அனலைஸ் பண்ண அதுக்கு காஸ்ட் வந்துச்சு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஆச்சு அந்த வேல்யூல நான் காம்பன்சேட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரெவன்யூ ஸோ யூ பாரோ திஸ் மணி ஃபார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆர் ஃபோர் மந்த் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு நீங்க வாங்கியிருக்கீங்க த்ரீ இயர்ஸோ ஃபோர் இயர்ஸோ வாங்கியிருக்கீங்க அதுல வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரெவன்யூல அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சா நீங்க இன்னைக்கே கொண்டு வந்து கொடுத்த
உங்களை நான் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக ஸ்பென்ட் பண்ண லீகல் காஸ்ட்ஸ்லாம் எனக்கு நட்டம் தானே அதனால் நான் வந்து திரும்ப வாங்கிக்க மாட்டேன்பாங்க திரும்ப வாங்கினாலும் அந்த பணத்தை நீங்கள் சும்மா வச்சிருந்தும் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் கால் பேமெண்ட் டிப்ஸ் இல்லை சார் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது திருப்பி கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்க வந்து ஃபோர் க்ளோஷர் சார்ஜஸ்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டும் வாங்கிப்பாங்க தட் வில் ஆல்சோ பி ப்ராப்ளம் ஃபார் அஸ் ஸோ தட் இஸ் கால் பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் அந்த பேமெண்ட் டேர்ம்ஸ் நம்ம ஒத்து வராமல் போகலாம் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜர்ஸ் ஓகே இது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அதர் காஸ்டர்ஸ் இன்டெரக்டே அஃபெக்ட்ஸ் ஓகே இதை இதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஆகிற காஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு கஸ்டமர்ஸ் யார் பாரோவர்ட்ஸ் அவங்களேருந்து கஸ்டமர்ஸ் இங்கே நமக்கு ஸோ அவங்களுக்கு ஆகக்கூடிய பேமெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இன்டெரக்ட் காஸ்டர்ஸாக மாறுது ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் மே பி பார்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டெட்டே ஃபினான்ஸை மேனேஜ் பண்ண வேண்டியது இருக்குல்ல அந்த காஸ்ட்டில் மேனேஜர்ஸ் காஸ்ட் வந்துருக்கு ஸோ தீஸ் ஆர் இன்டெரக்ட் காஸ்டர்ஸில் வருது ஏஜென்சி காஸ்ட் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பார்ட் அதாவது ஏஜென்சி ப்ராப்ளம் ஏஜென்சி ப்ராப்ளம் ஆர் ஏஜென்சி காஸ்ட் என்னன்னு நீங்க டெட் பாரோ பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வாட் ஹேப்பன்ஸ்னோ தட் பார்ட்டி பிகம்ஸ் மை ஏஜென்ட் ஓகே நம்ம லோன் வாங்கிட்டோம்னா அந்த லோனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இல்லையா அப்ப கம்பெனி தானா ஒரு பிசினஸ் பண்ணது பதில லோன் வாங்கினதுக்காக இந்த லெண்டர் இருக்கிறாருல அவருக்கு நான் பதில் சொல்லணும் கம்பெனி இந்த வேலையை பார்க்க முடியுமா தனியா இதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஒரு டீம் போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் பேர் ஏஜென்ட் ஹூ இஸ் டீலிங் டிரான்சாக்ஷன் பிட்வீன் கம்பெனி அண்ட் லெண்டர் ஸோ இந்த ஏஜென்ட் ஒருத்தர் உள்ளார வந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் டிபென்சர் இஷ்யூ பண்ணி பணத்தை ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிபென்சர் ஹோட்டல்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு டீம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ட்ரஸ்ட் டிபென்சர் ட்ரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க தே வில் நவ் இன்டர்ஃபியர் யுவர் பிஸ்னஸ் அவங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஃபால் ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க மீட்டிங் வைக்கிறாங்க ஏதாவது சஜஷன் நமக்கு சொன்னாங்கன்னா நம்ம கேட்டாகணும் ப்ளஸ் அது அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணதாக காஸ்ட் கூட நம்ம பண்ணிக்க பண்ணி ஆகணும் தேட் வில் பி கால்டு எஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஏஜென்சி ரைட் அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் மானிட்டரிங் த டெட் மேனேஜ்மெண்ட் மானிட்டரிங் த டெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே அதாவது இந்த டீமை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஆகிற செலவு இந்த ஏஜென்சி காஸ்ட் இந்த ட்ரஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர் அண்ட் மேனேஜர்ஸ் கான்ஃபிளிக்ட் இங்கே வரும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் டெட் ஹோல்டர்ஸ் கான்ஃபிளிக்ட் வரும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாங்க கடன் கொடுத்தவன் வந்து என்ன சொல்லுவான் ஆட்டோமேட்டிக்காக சார் இதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா எங்களுக்கு பணம் நீங்கள் திருப்பி தர முடியாது அதனால் அதை செய்ய விட மாட்டேன்னு சொல்லி லெண்டர் வந்து நிற்பான் லெண்டர் வந்து நின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற மேனேஜர் ஆமாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரால் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வில் நவ் ஃபைட் வித் இன் ஏன் சார் கடன் வாங்குனீங்க அப்படிங்கலாம் ப்ராப்ளம் வரும் கடன் வாங்கினதால நம்ம இப்போ சொல்றது கேட்க முடியல அவங்க சொல்றது கேட்க முடியாது அப்படி இல்லையா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மேனேஜர் கான்ஃபிளிக்ட் ஈவன் ஷேர் ஹோல்டருக்கும் டிபென்சர் ஹோல்டர்ஸுமே ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் அரேஸ் ஆகும் அதெல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தனியாக காஸ்ட் வருது இதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு டீம் போட்டு மேனேஜ் பண்ண வேண்டியது தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால் ஏஜென்சி அவங்களால ஏற்படுற ப்ராப்ளம்ஸ் ஏஜென்சி ப்ராப்ளம் அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கு தட்ஸ் கால் ஏஜென்சி காஸ்ட் இந்த காஸ்டை இதோட பெனிஃபிட்டோட கம்பேர் பண்ணி இஃப் த பெனிஃபிட் இஸ் சுப்பீரியர் வி கேன் கோ ஃபார் பாரோவிங் எல்ஸ் வி ஷுட் நாட் பாரோ அப்படிங்கிறது தான் ட்ரேட் ஆஃப் கிளியர் இஸ் தட